。你好，这是留日生活博主老孙，来自日本富山市。非常感谢你经常收看我拍的视频。今天我们来做蛋糕，来做香蕉蛋糕。这个做法呢，和传统的做法不一样。我们不分离蛋清，也不分离蛋黄，更不用打蛋器来打发蛋白。做出来的面包呢，一样蓬松，好吃，真香，厨房满满的蛋糕的香味真好吃。首先，我们来跳制面糊，这是关键的一步，虽然是第一步，也是最后的一步。实际上，我们这个做法相当简单。这一步面糊调制完成以后，整个蛋糕的制作过程基本上就结束了，并且这一步的准备工作相当简单，五分钟之内就可以完成。所以啊，掌握了这个方法，你每天都能吃上美妙的蛋糕。为了便于脱模，在模具的底面刷一层油。然后放到一旁备用。这是刚在超市买的香蕉，日本的香蕉大多是从菲律宾进口的。这份香蕉说是对血压高的人特别好。我们取其中一根香蕉，用勺子将它碾碎。实际上，香蕉除了预防和治疗高血压以外呢，香蕉还能够增加免疫力，预防癌症，缓解便秘。香蕉对减肥相当有效，是因为它的卡路里比较低。并且食物纤维的含量非常丰富，一根100克左右的香蕉的卡路里只有87卡而已。在盆里打入三个鸡蛋以后，加入75克白糖，用搅拌器充分搅拌均匀。蛋糕是一种古老的西点，一般是由烤箱制作的。蛋糕是用鸡蛋、白糖、小麦粉为主要原料，以牛奶、果汁、奶粉、香粉、色拉油、水。七酥油、泡打粉为辅料，经过搅拌、调制、烘烤后，制成一种像海绵的点心。糖与鸡蛋液的搅拌完成以后，再加进七十五克植物油，充分搅拌，让油溶于到蛋液当中。蛋糕里面加油，可以帮助面糊膨发，增大蛋糕的体积。因为油脂在搅拌的过程中，可以过入更多的空气。同时呢，油还可以使液体类和底粉混合的更好，面糊颗粒润滑柔软。接下来，量取二十毫升鲜牛奶，加入到刚才的面糊当中，充分搅拌均匀。蛋糕中增加牛奶，能够增加奶香味，让蛋糕的风味更好。同时呢，作为液体材料，能够平衡蛋糕的干湿配比。牛奶是最古老的天然饮料之一。被誉为白色血液。接下来，过筛150克低筋面粉，加入到刚才的面糊当中。为什么要加低筋面粉呢？无论是高筋面粉、低筋面粉，或者是中筋面粉，这里面的“筋”其实主要说的就是棉筋。简单理解，这个棉筋就是面粉中的蛋白质。面粉过筛之后，加进八克酵母。酵母是一种可食用的、营养丰富的单细胞微生物，营养学上把它叫做“趋之不尽的营养源”。蛋白质有吸水的特性，所以在面粉中加入水之后，蛋白质充分吸收了水分，就开始膨胀变大，慢慢的就形成了棉筋网络。而高筋面粉就是内部的蛋白质含量高，那么它形成的面筋就会更多，由它制作出来的面包就会非常有韧性。有嚼劲儿。接下来加进刚才准备好的香蕉，而低筋面粉蛋白质含量比较低，所以呢、啊、形成的面筋少，那么由它制作的蛋糕或者饼干就会非常的松软酥脆。蛋糕最早起源于西方，后来才慢慢的传入中国。英语中使用的 “cake” 一词，大约是在英国十三世纪的时候出现的，来源于北欧语。
卡卡。蛋糕的原始称呼是甜的面包。历史上第一个制作蛋糕的是埃及人，很多从陵墓中发掘出来的壁画也证明了这一点。搅拌后，面糊像这样能够停留两到三秒，就说明我们的面糊调制成功了。接下来，我们把调制好的面糊直接倒入刚才准备好的模具里边，用硅胶铲清理干净。在整个操作过程当中，没有像传统的蛋糕制作方法那样用打蛋器打发蛋清，而我们使用了酵母。这是这个操作方法快速、简单、没有失败的关键。为了防止表面烤焦，先在模具的表面铺一层锡纸，除了蛋白质。碳水化合物、脂类以外，酵母还富含多种维生素、矿物质和酶类。酵母在面团中产生大量的二氧化碳气体，在蒸煮过程当中，二氧化碳受热膨胀，于是面食就变得松软、好吃了。到这里，蛋糕的准备工作就已经结束。接下来我们不要做的一切都交给烤箱来做。将模具放入烤箱之后，设置烤箱。160度烤制60分钟。按照传统的蛋糕烤制方法，需要事先要预热烤箱，而我们这个方法呢，不用预热烤箱。面糊调制好了以后，直接放进烤箱烤制就可以了。这是我们这个方法快捷简单的另一大特点。在烤制完成前十分钟，我们把锡纸取出来，继续烤制。使蛋糕能够更好的上色。由于面糊粘住了锡纸，取锡纸费了一点功夫，这是我下次需要改进的地方。没想到面糊膨胀的这么快。我准备下次制作的时候，在烤箱烤制二十分钟到三十分钟之间放进锡纸，防止蛋糕的表面烤焦。到点了，蛋糕烤好了。出炉了，你看多么漂亮啊！厨房满满的香味接下来我们开始脱模，用面包刀在模具的侧面轻轻一划，然后倒扣过来就可以了。这个蛋糕和传统的西风蛋糕不一样，不用放凉，趁热脱模就可以了，并且趁热吃那个烤焦的香味真是让人收不住。这是我这个做法的第三大特点，非常方便。你看这个蛋糕多么蓬松，不用打发蛋白，一样能够实现蓬松的效果，并且没有塌陷、回缩等失败的现象，能够实现我们每天吃上美妙的蛋糕。切开看看里面的组织，哇，多么厚重的蛋糕啊！球弹，球弹，按下去马上反上来，按下去马上反上来，真是太棒了！来看看，香蕉蛋糕做好了，哈哈哈哈你看，你看，这个颜色真棒，厨房满满的香味香蕉和蛋糕的香味真好，我们尝尝啊。你看 ，Q 弹 Q 弹的，按下去以后马上弹下来。嗯，绵密，太香，香蕉的香，香蕉的甜味儿，和蛋糕的小麦的香味儿混搭在一起，烤出来以后，哇，真是让你在嘴里边回味无穷。嗯，越嚼越有滋味，越嚼让你感觉到，嗯，这个蛋糕真好吃，那个食欲马上就上来了。就让你觉得吃了这一口，马上想吃第二口。哎呀，真好！嗯，你看这个外皮烤的焦焦的，酥脆酥脆的，里边呢像棉花一样软软的。嗯，真好吃，特别推荐。哎呀，太棒了！嗯，哎，真好。这个烤的这个。和蒸的那个味道还不一样，烤的这个别有一番风味儿。为主呢
。我们这个做法啊，特别简单，准备五分钟不到就可以了。所以啊，早餐吃这么一个蛋糕，非常合适，不花你多少时间，五分钟就准备好。嗯，真棒。所以呢，特别推荐给你。哈哈哈哈好。来，请你吃蛋糕。<笑>不好意思啊，总是你看我吃。好，谢谢你的陪伴和观看，我们下个视频再见。